我叫王坤，职业养蜜蜂，副业呢就是搞搞直播。养蜜蜂应该是世界上最甜蜜的事业，甜蜜的事业就应该配有甜蜜的爱情，但是没有彩礼的爱情，可能就没那么甜蜜。咱爸过生日，我肯定得过来呀！哼，拿着压箱底的硬货。你不知道我爸一看见你就来气啊？谁说的呀？唱点说，生日快乐啊！来唱点说，跟直播间的老铁说出你的生日愿望啊！我生日的美好愿望吧，就是你离我闺女远点。为了讨好她，我想尽了各种办法，可她就是看不上我。哎，叔，生日愿望说出来就不灵了。哎，谁家孩子你？我为结婚的事儿烦，可结了婚就不烦了吗？赵、啊、我赌场。不是，不是，你听我说。他是我拜把子兄弟李大壮，之前想从他那借点彩礼钱，但是看他这样，应该比我更需要用钱了。放屁！王师傅都喝成啥样了，他都换电器，去吧。来，黄大妮，喂，李大壮，去吧。呀，亮马上呢，老铁们，马上下来了啊，别着急。他是我另外一个拜把子兄弟饶小亮，啥忙都帮不上，没张口从我借钱，就已经算够义气的了。听说你要开分店，准备咋样了？这不正筹钱呢吗？<笑>哎，你看你少个气，少个气，不能啊，这不搁这儿呢吗？赢了，好<笑>事了吧？虽然我们哥几个都有各自的烦心事儿，但我们始终坚信，只要我们肯努力，一定有出人头地的那一天。现在，差的就是一次机遇。二舅啊，我欠你那个钱，你就放心吧。我现在正在去冯海峰家的路上呢，你还不明白吗？对，你就放心吧。这两天我就把钱给你送过去。啊，好嘞。海峰这孩子，我就说，长大了一定有出息。这不，刚到北京没两天，就衣锦还乡了。是啊
。要不说人有福嘛。那谁能想到，刚从火车站就被奔驰给怼了？那车主直接扔了三十万，这病在咱家那治，也就两三万治好了。就为了借点钱，哎，这帮亲戚，哎，呀，张哥，你咋来了呢？你咋来了呢？这不峰哥腿折了吗？我们两口子过来帮着忙活忙活。哎，那平时咋没看你过来帮忙活来呢？那平时我也没看你过来看他呀。那倒一样，人家这不是衣锦还乡了吗？嗯，先整啊，不，行行。哎，都都都在呢。壮啊，哎哎，你就来就来呗，你这怎么还拿东西了呢？这恢复的怎么样啊？恢复挺好。这多少天能下地干活啊？伤筋动骨，一百天。给你整个装护粉，装上好使，说八十天就能下地干活，是吗？你说整整这干啥呀？这不都兄弟吗？咱这不。都在呢，大哥，哎呀，你这来就来呗，怎么还拿东西呢？听说你骨折了，我合计过来看看，这还得多少天能下地干活呀？伤筋动骨一百天。啊，那啥，给你整点壮骨粉，这玩意儿好使，四十五天就能下地干活。整这干啥呀？这不都兄弟吗？哎呀，是吧？啊！你去帮我一下，把腰垫，腰垫。哎，别动！来来来来来，接着，能不能动？哎，哎，老子还有点枪，快点！哎呀！哎呀哎呀哎呀哎呀这是王坤封厂的蜂蜜，正好给几位叔叔解解酒。就十几个破箱子，也叫封厂。那现在不都那么叫吗？人家跟我说，手下有好几万的员工啊！我开头以为是人呢，原来都是这么疯子。哎，姐夫，你别说啊，这蜂蜜味儿还真正。猴子，老舅，我再给你整两杯去啊！哎呀，这都多长时间了？你快点啊！这这兔崽子给我是是啥蜂蜜啊？这是像个砒霜啊！姐夫，你你你先来吧。嗯，你干啥去？我我回去换条裤子。哎，李大壮，你二舅和我三姨全来家里要钱了，你赶紧给我想想办法啊！我去小冉家住，那破酒厂的事儿，你给我想明白了，你再联系我。刚出火车站就被奔驰给怼了，直接扔了三十万。是不是压着脚了？啊。没事儿，有条狗。干嘛呀？没啥事儿，我就不能找你了。赶紧走吧，我爸在家呢。拉倒吧，这点长眼叔肯定干活去了。我爸都要拉虚脱了，还怎么出去干活啊？骗子，秦外公。唱唱说，那那蜂蜜咋样啊？乖，快跑！蜜挺好啊。乖，我看看，他是不是又想误会啊？谁他妈是你老家人？不是，唱唱说
，他是不是有啥误会呀、啊？没啥误会。张大叔，你别笑啊！你笑我瘆得慌。哎，哎，肯定有误会。你别抡我行不行？张大叔，你为啥要抡我呀？我都不是什么人。张大叔，咋不追了呢？张二叔，哎哎，大新闻，特大新闻，咱们镇上啊中了一个二等奖啊！那叫五十万，五十万呢！哎呀，大新闻！村人中的，就在昨天。哎呀，咱们村有人中奖了，中奖了！媳妇儿，你过来，我跟你说点事儿。镇上中二等奖，知道吗？知道啊。很有可能是李大壮中的。啥？小点声。别人跟我说了啊，就是咱们村的一个小子中的，年龄啥的跟李大壮非常相仿。你赶紧跟我回去看看啥情况，走。哎，那他呢？你还管他干啥呀？那咱开饭店不管他借钱了。他那点钱，连他家亲戚都不够分的，能落咱这儿吗？那李大壮不一样啊。那可是我从小拜把子兄弟呀！你赶紧给我回去研究。哎，兄弟啊，哥，那个我有点事儿，我先走了啊。爹，你有啥事儿？你你走了，我咋整啊？你俩还手牵手跑的，留一个人啊？又逼又疼又没人扶了，手机都没带呀、啊！我找谁呀、啊？这是。云云，啊，哎，你看我这身，帅不帅？哎，你打近看，不是云云，问你话呢。不是你这么干能行吗？哎呀，你爸不就因为我没钱吗？瞧不起我。我看他这回敢不敢瞧不起我？我都跟你说了很多遍了，他不是因为你没钱瞧不起你，他是觉得你不务正业。我不务正业，我说得员工好几万，天天多操心呢，我还不务正业。那要是真正的中奖者站出来了怎么办啊？他傻呀，有冯海峰这个前车之鉴，谁还敢站出来？听说他家门槛子都被踩平了。那我爸要跟你要钱呢？投资了，钱生钱这么简单的道理，你爸肯定知道啊。他不说我不务正业吗？这回搞投资，多成事啊！那得演到什么时候啊？演到啊，你爸认可我。我爸什么时候能认可你啊？这你放心，我有信心，最多一个月。风啊，心爱的桥，你胭脂红头。头一回吃你们，放心，我一个都不带剩下的。做饭呢？啊，一起整点吧，整点吧。哎，不行，等等会儿，咋的了？屋里一热，哎，不，咱搁外边多凉快呀。这外面是凉快哈。啊。我就给你端菜，你端你等会儿端啥菜？吃
饭吗？啊，菜齐了。啊？我就那个，我自己一个人嘛，刚才不是？啊。我就寻思，我就简简单单也别，差不多就行啊。你这光主食啊？啊，我一天没吃饭了，我这吃点扛石头的，我行。哈哈。哎，那你赶紧吃，你一天没吃饭了。你你先来啊。我，我都不太饿。你就饿一天了，你快点来，你你赶紧吃，你赶紧吃。你这一天没吃饭了，你大点口啊！那我在这怎么你还跟我见外呢？今天上午听说你让那个救护车给拉走了，啥事儿啊？激动成这样。低血糖，营养不良最近。啊，不是，那你营养不良，你吃这不行啊？哎呀，咱这家庭条件，他教啥呀？有口吃的就不错。听说前两天你上那个冯海峰那借钱去了，嗯，这不酒厂不景气吗？这年头钱都不好挣，混口饭吃多难。你这干啥呀，壮哥？你说你有困难，你咋不跟兄弟说呢？这钱你就用着啊，不着急还。你说当兄弟的，你有困难了，我能不帮你吗？换句话说，那以后我有困难了，你能不帮我吗？对不对？<笑>行了，壮哥，放心用，你抓紧吃，我走了啊，走了，壮哥。亮，哎，走了，壮哥。哎，亮啊，哥是真不差这三万呢、啊。回来呀，项目的事儿咱们改天再聊。没事，王总，应该的。记得给我个五星好评啊！李总，再见。哎呀，你要干啥？我今天第一天上班，就对着您这么大一个奖，您就是我偶像。明白明白哎呦，明白明白明白明白明白明白。哎，不不是这意思，我想跟您合张影，沾沾喜气。不是驳你面子，兄弟，我不方便抛头露面的我呀。有道具。呀，玩着呢，大爷们。玩呢。哎，别抽这烟了，抽我的。哎，你小子怎么了？嗯，怎么抽这么好的烟呢？啊，最近天天抽这个。镇上那张彩票不会是你中的吧？大爷，这话可不能瞎说啊！听说冯海峰就因为这事，家里门槛都得让彩屏了。每个人来瓶可乐啊！我请客。丽丽，你穿的这是什么鞋呀、啊？你等下午，叔叔送你双新鞋啊！看来这彩票还真是小坤中的啊！李婶儿。这话可不能瞎传啊！老板，每个人加个大雪碧
，又几张？这一周的饮料，我请了，玩的吧，大爷们，谢谢。今天呢，王坤开大奔回来的，还要给丽丽买双新鞋呢。哎，大家买的饮料都点了现钞。啥？王坤要给丽丽买双鞋？啊？王坤要供丽丽上大学？王王王坤怎么的了？我说，王坤中彩票了。王坤中彩票了？全村都知道了，全村都知道了。你呀，赶紧的，赶紧跟人借点钱，把咱家欠的债先还了。完了吧？喂喂，不，这这彩票这么好中吗？中奖几率这么大？嘿，这，哎，妈，你说那王坤？他处对象没？人家都快结婚了，你。哦，那我跳舞去了，老公晚点回来啊。姐夫，我给你做饭去啊。听说了吗？听说了。你听说啥呀？彩票是王坤中的。这中奖的人你都能搞错啊！我这钱我都借出去了，你说现在咋办？慌啥呀？遇事不要急，赶紧想办法吧。没事儿，你吃什么螃蟹王八呢？哎，大壮，啊，你三姨家的钱还了吗？听说都闹到家里去了。快了，快了。那要来点肉吗？这肉挺好的。行，来块豆腐吧，然后再来点咸菜。坤儿，听说你中奖了，恭喜啊！哎呀。就运气好而已。买点什么呀？就来块豆腐啊。这豆腐有啥吃的？我来一整块肉，再来两条鱼。好嘞。多少钱？一百二。就吃这个，我也想吃大鱼大肉的，咱也没那条件呢。咦，家里来姐了？没有啊，就一人。长这么丰盛呢？又不是不划的呀。你吃了吗？没呢。要不你，你先忙去吧，我吃饭去了。
一个都没打，你别生气了。那再怎么说，大壮忙的也是正经事儿。快可拉倒吧啊！一天到晚的就知道往那破酒厂里投钱，都欠了一屁股债了。要我说呀，你从最开始你就没给他拿住。你要像我一样，给自家老爷们拿的死死的，能出今天这事儿吗？老公，啊，哎，大嘴啊。哎，你说我姐夫这中风都快三年了，咋也不见好呢？好了干啥呀？像大壮一样到处乱跑啊？我倒希望他一直这样。来，老公。你这个袁将军，无论是储存年份、口感各方面，都还是挺到位的。你要真想把它做成大家都喜欢的商品酒，还是差挺远的。不过大壮，你也别灰心，我告诉你，你酒厂的那些个破设备，那早就应该更新了，要不然你的产量永远都上不去。嗯，全算下来得多少钱？怎么的也得四五十万吧。王师傅，又偷喝酒，自己怎么进来的不知道吗？他喝出什么事儿，你能负责任吗？赶紧的吧，赵大爷他们都靠你一圈了。好，好，哎，哎，哎，慢点，慢点，哎，好，小心脚下啊。他们靠我一圈了。呃，别以为你中了彩票我就高看你一眼啊，也别以为我今天就是认可你了。说说说啥呢？师傅，看您这话说的，我哪敢呢？再说，年纪轻轻的，应该到市里去闯荡闯荡，找一个好一点的这个稳定的工作，多好啊！这一天到晚的，净在村里鼓捣那个破手机。我呢，那个也不是瞎鼓捣手机，我是在研究那个叫直播带货。未来呀，我就想火了以后，我就把咱们村所有的产品全都卖出去。就你那破蜂蜜，卖得出去不？我这么跟你说吧，我就这么一个闺女啊，她以后不能够跟你东奔西颠的，还坐着你这个拉破蜂蜜的这个破车吧。我要求也不是很高，你你就给他整台像样的小轿车，冬暖夏凉的啊！再者说了，也没几个钱啊。这对，这对，真是。那个坤儿啊，你说说的没毛病。现在车也不贵，是不是？一台也就个七八万，是吧？可大街都是。对，是吧？差钱吗？啊，不差钱，钱不缺呀。呀，姐夫，我感觉这小坤是有想法啊，他是看不上这七八万的车，估计是想一次性整个最好的。啊，是吧，坤？是吧？峰哥，你要是行动不方便呢，你就给我打电话。那都是哥们，你客气啥？我有啥不方便？哎，你等我腿养好了，我就再回北京打工。真能开玩笑？你都这么成功了，还打啥工啊
，这意外成功也叫成功啊！啊，咱得有本本事，啊，你不能靠意外之财活一辈子，是不是？峰哥呀，咱哥俩想的是一模一样，我把我那些钱呢，就全投资了。这不最近着急结婚，想买辆车吗？还差个五六万，想从你这儿借一点。我告诉你，钱这个东西啊，兄弟之间千万别谈。有多少兄弟因为钱，互相就翻脸了？你要想得到幸福，就靠自己努力。只有自己努力出来的幸福，那才叫真正的幸福。哎，说太深嘛，你可能不太理解。再举个例子吧，就好比这汉堡，握在自己手中吃，才香。你看别人喂，你容易噎住。水呢？这这咋的？这么快听明白了咋的？会啊，那有些事是是得靠自己，但是我现在得靠你呀、啊。我靠你，我。我告我我，你啥？王八买车还要管你借钱？他那个钱呀，都投到项目里去了。之前你说李大壮中的奖，你给人借了三万块钱，结果是王坤中的奖，你现在还要给他借钱，这不知道还以为咱家中奖了呢。懂啥呀？这叫舍不得孩子，拖不着狼。去你的吧！要说你女人就是女人，格局太狭隘。你听我说、啊，我把李大壮那个钱要回来。我再借给王坤，这不就得了吗？你要得回来吗？哼，不就一出苦肉计的事儿吗？哎呦，呀，疼了啊！你这肝有点不好。壮哥，我再干一个啊！你等会儿，等会儿，等会儿，你这咋回事？跟媳妇干仗了？不说，不说，没脸跟你说这事儿。你跟我有啥没脸的？赶紧说。上回借你这三万块钱。背着我媳妇儿借的，因为这事儿，我媳妇儿死活要跟我离婚。说这干啥？壮哥，那钱你就用着，大不了我就跟他离了。我看他因为个女人耽误咱们哥们之间感情是吧？走走走，你等。壮哥，这种女人，不要也罢。拜拜。不说了，咱吃饭。不说了，听我说。不说了，行不行？不说了。我说一句。哎呀，你说那干啥？是王坤中奖了吧？但那是咱兄弟，咱祝福人家，但咱不能图人家，是不是？咱就说咱哥俩之间这感情，你有困难了，我借你三万块钱打本没？我有困难了，你打本没？说那干啥？干一个。那钱你放心吧。先生，这里的卡和现金请收好。坤儿，壮哥，哥你中奖了，恭喜恭喜啊！咱那没用的，都是意外之财。哎，不能这么说啊！那你说我咋就没这运气呢？壮哥，这我得说你几句啊。这幸福啊，是靠自己奋斗得来的，你不能指望那意外之财。这成功的路上，它没有捷径。对对对，得奋斗，得奋斗。哎，你找亮干啥？啊哈，这不前一段我挣那点钱都搞投资了吗？现在这手头有点紧，我从他借点。借多少钱呢？没多少，三万。呃。那那他借你了，啊，这不等他送钱呢吗？说肯定没问题，想尽一切办法，都会把钱借给我。哎，要不说小亮这回啊，是真讲究，跟以前不一样了。你来早了吧你啊？现在这时间呢，就是金钱。你等着吧。你不等小亮了，不等了，他得来找我，找你
진짜 뭐 그런 거 저도 모르는 거야. 钱我可能要回来，你看我的啊。你这孙子不回来！干啥呀？干啥呀？庄哥，今天晚上这钱我必须带走。你实在不行，找别人赶紧借一借。行啊，那你跟我说说，你为啥这么着急要这个钱？我不是告诉你了吗？我媳妇儿发现了，死活要跟我离婚。我让你说实话。我发誓，我饶小亮说的就是实话，行不？行行，太行了啊！我也跟你说实话啊，钱我是肯定没有了。但我有招儿，你扛我三万块钱酒走咋样？就当抵账了呗。我要你那个破酒有啥用啊？跟剩饭馊了似的。你你说谁酒破呢？我说你那个酒就是破酒。你再给我说一遍。我说你那个酒破酒破酒咋的？哎呀，看账是吧？我怕过你似的，我怕我老大我我们。我怕过谁？我来，出来来，李大壮，哎，拍我是吧？来拍我，拍我，你拍我来，哎，来你拍我呀！拿钱走人，不是那个壮哥，哎，壮哥，壮哥，壮哥，那个误会啊，我，哎。
fucking walk. Yeah! 一万五一个月大哥你到底啥意思呀这车多少钱喂你死哪去了我在外边躺个正事儿我有钱我投资酒厂<笑> 都在那架子上呢。我自己找啊。我去找王坤。这场的事儿<笑> 什么事老舅
。哎呀，这新车呀，就得磨合。叔啊，要不你们下来推一把？到关键时刻他就不接电话，你说师傅你快点！好嘞，少废话，你就说你是退钱还是换车？我家四个亲戚推了两个多小时，愣是没打着火啊，结果活生生走回去的。二十多里路，多热的天儿，多大岁数了？反正今天你必须给我一个交代。哎，常二叔，你们这是干啥去啊？哎，看见王坤没？他电话打不通啊！他，哎呀呀呀呀呀！怎么就咋？是不是中暑了？啊！大热的天儿走了几十里地儿啊，能不中暑啊？起来吧，诊所去。哎，嫂子咋来了？啊，路过。啊，新买的车呀？啊，对。新买的，新买的就坏了，是新车吗？是新车，一会儿那个四 S 店人就来了。<笑>哎，坤儿啊，嫂子听说你中彩票了。对呀、啊，那这回常海叔能同意你跟圆圆在一起了哈？耶、yeah, ，那现在常海叔对我是相当满意，刚才还主动帮我推车呢，你是没看着我？是吗？<笑>是。这彩票，真是你中的。对呀、啊，这事我骗你干啥呀？哎呀，这天儿挺闷呐，哈。是有点闷。哎呀，哎呀。坤儿啊，你这天穿个外套不热吗？脱了呗。我操！操！这这不热，这壮壮最近别回家呀。站着说话多累呀！来，坐这儿。不了，算了，我站着说吧，不腰疼。哎，坤儿，你这外套可不错呀，啥时候买的？早的。脱下来，我看看。脱下来，嫂子，嫂子，嫂子，你别，嫂子，哎呀，嫂子，我是马上就结婚的人了，你这是干啥呀？结婚咋的了？嫂子，我认识你这么多年，我没想到你是这样的人。啥意思啊你？嫂子，我脱衣服可以，我就一个要求，你转过去。不就脱个外套吗？哎，王坤，王坤，你赶紧，王坤。嫂子，我叫你一声嫂子是对你的尊重。虽然你跟我壮哥的婚姻出现裂痕了，但是我希望你自重。嘿，你这说的什么乱七八糟的你啊？你你把嫂子当成什么人了你？我找谁我也不要找你这样的。王坤，你给我出来！王坤，你行啊，王坤你。好，王坤啊，你要有本事你就在这车里过，过一辈子吧你！真叫自己是个香饽饽的你！停车！停车！停车！停车！坤，壮哥，哎，嫂子刚走，师傅。还没给钱呢，你等会儿啊！啊。
彩票是你中的，啊，外方那三十万也是你的，行不行？咱先把刀扔了我。你你你，我今天我大，你看看你这，大子，你先扔刀。彩票真是你中的？我是有证据啊。那你当初为啥不说呢？你中奖，你说呀。我就说了，你那是真的吗你？你那你现在说他干啥呀？咱俩马上就要暴露了。那是你要暴露了呀？我暴露不就是你暴露吗？为啥你暴露我就要暴露啊？我有证据，你有吗？我拉一个不就完事了吗？我不就为这事来的吗？以为因为嫂子的事儿呢，嫂子啥事儿啊？没事儿。公主，嘿嘿，阿姨啊，你们村是不是有个叫王坤的啊？你找他干啥呀？他前一阵在我那儿买了辆多手车，说点故障，过来给他看看。多手车？啊。圆圆呐，啊！我叫你嫂子来呀、啊，是为了咱当面对质的。你能不能不要那么紧张啊？不是，我不会撒谎啊。而且你看他那个伤，那一看就是心伤。所以选择晚上在咱们这儿当面对质，他也看不清楚啊。一会儿，但凡出现什么意外情况，咱们见机行事。我，圆圆，圆圆，你能不能不要来回晃了？你坐下，稳当稳当。平稳一下自己的情绪啊！来了，妈咋整啊？我现在真的，我我我连话都不会说了，我太紧张了，我腿都软了。行了，不能用他了，他太紧张了。爷爷，你先进屋，我怕你露馅儿。好，靠咱俩了，来吧。人都齐了，咱把这事儿说清楚吧。来，王坤，把你胳膊露出来给我看看。你干啥呢？这我能看清楚吗？你拿过来。行了，你有完没完？你别以为我不知道，人家把昨天的事儿都告诉我了。你们两个在大马路上就……你这么做对得起云云吗？对得起我吗？他不就中了个二等奖吗？上去就要扒人家的衣服。脸不要了吗？不是，我那不是因为为什么？你那是因为彩票。十年修得同船渡，百年才修得共枕眠呢。我们夫妻俩这么多年的感情，都不如那一个小小的彩票吗？大壮，这事儿啊，不能全怪嫂子，也怪我。当初中彩票的时候啊，太高调了。不是坤儿，叫谁坤儿的？坤是你叫的吗？人家没有大名吗？能不能尊重一下人家？王坤，嫂子其实……嫂子，该叫小坤就叫小坤，不要因为我中了五十万，咱们人与人之间就产生了隔阂。大壮，我得说你几句，刚哪儿到哪儿你就变成这样了吗？嫂子，别往心里去。大壮，我改天带你去城里见一见我那些有头有脸的朋友们，你看看人家是怎样对待太太的，能像你这样吗？成何体统？对不起，对不起，我有点激动了。我今天来不是编排任何人的，我是来检讨自己的。这么多年，我为了我那个酒厂，东奔西走，确实是冷落了他
，我不应该把生活当中所有的重担都积压在一个女人的身上。但这也不是你骚扰她的理由。我们两口子回去，互相检讨一下。好了，大壮，既然咱们之间的问题已经解决了，我看这时间已经不早了。你这样，你今天先在嫂子，回去休息。大壮，回去吧。说这点破事儿。兄弟，今天你给足了我面子了。我们走。站那儿。你还想怎么样？家丑不可外扬啊！我毕竟是个男人呢。你干啥呢？我就想看看王坤手上那疤。你俩干啥呢？这是？王坤，把你手伸过来，让我看看。哈哈哈哈哈哈。那个大壮啊，时间差不多了，带嫂子先回去吧。我就这么费劲吗？看个疤呀！找到我。嘿，王坤儿。呀，嫂子，你干嘛呢？大半夜的，摸谁家老爷们呢？昨天王坤跟我说的时候。我还有点不太相信呢，今天当着壮哥的面儿，都这么肆无忌惮的，有点不太合适吧？不是，云云，你可能是误会了。嫂子其实就是想看看他胳膊上那疤。是。嫂子，你是什么人？我还不了解吗？坤儿，嗯，给嫂子看看。没事，云云。你这疤怎么了？有什么不能看的呀？看，随便看。还是云云明事理。都说这老爷们儿啊，一有钱了就变坏。我看不是那么回事儿。那有的老娘们儿啊，是真往身上扑啊。呀，嫂子，我可不是说你啊，你随便看，随便摸，摸。嫂子，不留下来吃点饭呢？常来玩啊！哎呀，我的妈！哎，我刚才演的是不是特别假呀？老公，瞧瞧我们家云云没有？没有，估计找王坤去了吧。谁种的呀？我不管他谁种的，你赶紧把钱给我要回来。我咋往回要啊？因为一张破彩票，我把李大壮得罪了，你还让我把王坤也得罪了我？我逼你的，我逼你给人送的钱呀！你说你一天干啥啥不行，送钱一个顶脸。你不是会给冯海峰洗裤衩子吗？你去给李大壮洗呀、啊！去啊！你说谁呢？我说你呢，咋的？怪不得当初我妈不让我和你结婚呢。你是真刁啊！你说谁呢？我说你呢？我妈还说了。说你克服，咋的？你再说一遍，克服，克服，克服，咋的？我怎么就能跟你？王佳丽，我要跟你离婚，你个泼妇！
拿一万先花着。那这么干能行吗？咱想啊，李长海之前为啥愿意把李云云嫁给你？因为你中彩票了，你是有钱人呢，你能给他姑娘带来幸福。但实际上你没中彩票，你没有钱呢。所以我们现在要想的就是如何迅速的让你变成有钱人，像冯海峰一样吗？对了，向冯海峰学习，赚有钱人的钱。谁是有钱人？我，我是有钱人，我把所有钱都赔给你，你不就有钱娶李云云了吗？但实际上，这笔钱我悄悄的在经营我的酒厂，这叫什么呀？这叫两全其美，这叫无懈可击，对吧？行，你再给我加两万。你要坐地起价？不，你躺着，我压你，你试试。我我我给你加两万，事成之后总共五万块钱，不行变了。好，来吧。你等你等会儿，一会儿你开快点，我怕一会儿我后悔。放心，慢点，等会儿，等会儿又干啥？还是开慢点吧，不是说好的轻伤吗？行行行，不是大大壮又要干什么？你有止疼片吗？你回家吧，我不是非得跟你一个人合作。那你自己发挥。来来来来来，切！就你那点破产量，你让我怎么给你联系订单？李大壮，你要是个爷们儿，你就干点老爷们该干的事儿。行啊，我告诉你啊，我不仅要自己付，我还要带着全村一块儿付。整天研究这个破酒厂，要提升 GDP， 要给我们制定 KPI， 这整就没用了。说你那个酒就是破酒，你再给我说一遍，破酒，破酒。别以为你中了彩票，我就高看你一眼。他爸爸不同意吗？不同意，我们得努力嘛。你要想得到幸福，就靠自己努力。只有自己努力出来的幸福，那才叫真正的幸福。没事儿，轻微脑震荡。啊，那那咋还不醒呢？可能病人胆子太小，惊吓过度，睡一觉就好了。啊、大夫，一会儿打针的时候，能倒数一下吗？就医针破伤风，至于吗？嗯，那你也倒数。谢谢了。哎呀妈呀，一个大老爷们儿打个针能吓成这样？他不是紧张吗？小蜜蜂这人害怕针扎，这真出息。云云，你爬啥来的？哎呦我
，来摁着点。哦，好好好。哎，你也没查着叔叔啊？哎。你咋在这呢？听说你出车祸了，惦记你，过来看看你，顺便给你拿点重股粉。嗯。啊，嗯，没事儿，我这脑脑子有点，没啥事你家总来人，你这不忙啊？出来？不忙了，我这不是惦记你吗？合计去北京打工之前，过来瞅你。明白，家里钱都让亲戚借没了吧？你怎么把人想的那么坏呢？那合计我来看你也是管你借钱来了呗？你们哥仨因为一张破彩票，这闹得沸沸扬扬，还学我碰瓷儿？我那是碰瓷儿吗？我这不属于意外吗？那你仨不挺厉害的吗？把小时候欺负我那劲拿出来呀！拿出来一半，你干事业，你现在都如日中天。彩票和我这腿都属于意外之财，不是长久之计。咱老爷们还得靠本事。呀，壮哥醒了。呀，那样的回来了啊。啊，那行，那不打扰你俩了，你俩聊吧啊。哎喂，那那不那不我，你是脑袋，用用不上。你们聊吧。走，峰哥啊。慢走啊，这这不挺慢的了吗？说吧，借多少钱？方哥。我真不是来借钱的，我那饭店不干了，我也没必要借钱了，我就是来看看你，怕你出点啥事儿。坤儿，这事赖我。我之前就不应该出那么个馊主意，这事儿怨我，我当时给没心窍了。来、啊，你那饭店还开不开了？壮哥，我真不是来借钱的，我那饭店真不干了。你们说，要是没有这个彩票，咱哥仨现在在干嘛呢？可能现在你就在厨房颠勺呢。你跟李云云啊，可能正准备婚礼呢。我，那酒厂估计都支起来了。可是怎么有了彩票，咱们哥仨反倒进医院了呢？磕碜呐！咱可是把兄弟，那以前多好啊！怎么现在？这事儿也赖我。我从头我就不应该藏着掖着，壮哥，这事儿真怨我。你当初中彩票的时候，我站出来，我就是想让常海叔把云云嫁给我。但后来想想，人家方海峰说的有道理，这幸福啊还得靠自己去争取。我这是假的，他永远真不了。壮哥，我吧。一直想跟你道个歉，我利益熏心了。你们也知道，打小我这个人就心思缜密
，但我不坏，对不对？你俩说哈、啊，咱仨要是把小时候欺负冯海峰那个劲儿拿出来，放在咱干事业上，这事业是不是早就成了？你不要开饭店吗？嗯，你不是要娶吕云云吗？啊、哦，行，咱哥仨一块儿干。我岁数最大，而且这事儿是我张罗的，我出钱，你们出力，到时候给你们干股，把酒厂先弄起来，弄起来之后给你开饭店，给你搞直播，到时候咱再带领咱们全村把经济都搞上去，干不干？不干，干干干呐，干！你干不干？我问你干不干？干，干！我肯这好事，我肯定干呐。不是，壮哥，那个，啥叫干股啊？干股！你干股？你干啥呢？哎，我说你们仨咋这么有心呢？啊！你们自己瞅瞅，都啥样了啊？那，那还有心在这喝酒呢？不是，我现在跟你说话，你是听不进去了，是不是？就这么想干这个酒厂？对，不干不行，是不是？啊，行，你今天啊，必须答应我一个条件。只要让我干酒厂，啥条件我都答应你。好，那你答应我。我必须得在你身边，我得看着你。酒厂不干了。嗯，那没没没没，嫂嫂嫂，你你不是咋的你？哎呀，我逗他玩儿的，媳妇儿，我跟你开玩笑呢，你这我我我，哎呀呀呀呀，哎呀，哎呀，你个没事儿，你个。哎哎哎哎，某一个吗？把你爪子松开收过我们所有的酒，赵老板尝过你的酒，觉得很不错。这次是他之前的供货商突然出了问题，赵老板的新品发布会又特别着急，除了灌装包装的时间之外，必须在明天之前把酒送到北京才行。大壮，赵老板在白酒行业有多大影响力，你应该是知道的。这次的发布会对你们酒厂将来的发展。能带来多大的益处，你也应该是清楚。所以，明天之前，你能把酒送到北京吗？能，能，能。好，我吃完了。来，大壮，扶我一把。
还有点没好意思。壮哥，我问过了，今天只有一趟晚上九点到北京的火车能配货，咱六点之前必须得出发。货车联系怎么样了？在路上呢。工人，这些活咱自己可干不完呢。我找了，人嫌远都不愿意来。云云，啊，坤儿呢？我也不知道啊。这他一到关键时刻他就掉链子的。嫂子，小刘，你们快来看！亲爱的父老乡亲们，我们哥仨从小在这个村子里就没少调皮捣蛋，给大家添了不少麻烦。这长大了呢，也不省心。前几天闹出了不少笑话，我给大家道歉了。你们今天能来帮助我们，我们打心眼里感动。所以我们更应该。把我们的事业干好，不辜负大家对我们的厚爱。我李大壮在这谢谢大家。你这说的是哪儿的话呀你啊？这不是把我们都当外人了吗？哎，我们是谁呀、啊？我们是看你们打小光屁股长大的，就像看我们自己的孩子一样啊。哎，现在孩子们遇到困难了。咱们这些当长辈的，能看着不管吗？是吧？是啊，我们这三家谷还都硬了着呢，能不帮你们吗？你们这几个小屁孩儿，一小没少出家的。你<笑><笑>们几个没少上补家，拿鸡蛋呢。哎，哎，我说老吴大哥，您来干啥呀？我怎么不能来？种点茶叶，种点茶叶，顶不上掌声啊！鼓励鼓励。时间紧，时间紧，快快快快快快快！坤儿啊，这事儿办得漂亮，千万别累着，放心。嫂子，你慢点儿。壮哥，壮哥，快过来，过来，快出事儿，快快快！呀，别弄了，赶紧跟我走，出事儿了。啥事儿啊？哎呀，你赶紧走吧。那你们咋才来呀？哎呦我的妈呀！都在这干嘛呢？走啊！过不去，我们是了。兴高啊，过不去。不是，哎，新道修路也不告一声，咋想的你们？我们也不知道，你们帮我们想想办法呗。你们经验多呀、啊，就想想办法呗。我总不能开车窜过去吧？定金返给他，我们走。别别别别别别别别别！我们加钱还不行吗？赚钱了，关键过不去，现在过不去，对不住了啊！今天谁也不许走，要走从我身上压过去。哎，你们干什么？别，那个，就师傅，给点面，不行，就这一次，好，就这一次，兄弟，哎哎，别别别，别追我，别追，走，上，哎哎，我跟你们拼了！啊、我求求你们别走，我求求你们了！啊，哎呀！怎么办呢？算了吧，回家呗。不是壮哥，你就打个电话，说咱们晚一天呗。对不起了。他他耽误你俩这么长时间，结果全都泡汤了。你说，这我这时间这不值钱，谈什么耽误呢？对，没事，壮哥，大不了从头再来呗。是。
我，六点之前准时到达，准时到达。我们来了、啊！才那么多久，一次能拉完吧？放心吧，没问题。你看。机会，来，云云，下一个场面，下一个辣白菜，好姐妹啊，这是李婶家的泡菜啊，自己家种的大白菜，纯天然无污染啊，想要的随时下单啊，那个什么，我的蜂蜜，我的蜂蜜早就卖没了，让我的结巴员工歇歇吧，我那些蜜蜂都快累死了，这是我们村的山泉水啊，叫林水计划啊，我们现在有五百箱啊，到处五处，大家下单啊，来，五。长寒，长寒，你姑爷真厉害。哥，喝酒的时候我以为这小子吹牛呢，还真当着全村人发财致富了。海<笑>尔叔，坤儿和云云结婚的事儿，你同不同意呀？网友都好奇呢。哎，大家伙啊，把手里的活都放一放，咱们长寒叔有话要说啊！快快过来，过来，过来。海尔叔。同不同意呀、啊？哎，这自己看着办呗。哎呀，你别看着办呢，你是同意还是不同意？这大家伙都在等着呢，是不是？就是啊，同意啊，没错呀。同同意了。哎哎哎哎哎，把你嘴挪开。我电话呢？我我电我电，哎哎，坤儿啊坤儿